lonjakan kasus COVID-19 dan PPKM darurat yang diterapkan dan mungkin juga ada possibility akan diperpanjang juga untuk PPKM darurat ini? Uh, kami memandang dengan adanya kembali PPKM darurat, kita uh, melihat ada akan ada pemotongan prospek pertumbuhan ekonomi di kuartal 3. Kalau sebelumnya di kuartal 3, saya expect pertumbuhan ekonomi bisa kembali lagi ke 5 persen. Partly karena uh, low base negatif tahun lalu dan kenaikan harga komoditas, dengan adanya prospek PPKM ini saya melihat Uh, pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 hanya akan mencapai 4,5 persen year on year. Kenapa masih bisa 4,5 persen? Jangan lupa tahun lalu pertumbuhannya sempat negatif dan kita juga dan perbedaannya juga pada kuartal 3 tahun ini masyarakat baik konsumen ataupun produsen sudah belajar bagaimana untuk tetap beraktivitas ekonomi di tengah pandemi. Di sisi lain harga komoditas yang meningkat dan kita lihat masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan, itu akan menjadi faktor kejut yang baik. Di sisi ini, kita melihat bahwa di kuartal 3 dan kuartal 4 nanti, seiring juga banyaknya PPKM itu dilakukan di kota-kota dan wilayah-wilayah di Pulau Jawa, kami memandang perekonomian di luar Jawa akan cenderung lebih cepat recovery-nya dibanding ekonomi yang ada di Jawa. Kira-kira seperti itu fenomenanya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.